アマゾンで 2TB の Gen3M.2NVME を買いました値引き後の価格は1万500円で TLC としては最安値かと思いますメーカーは半値というところです取り付けるマザーボードは前回のビデオでも紹介したアスロックの A520MHDV です Gen4 を買っても速度を生かせないのでこちらを購入しました現在市場には TLC と QLC の製品が出回っています TLC は1つのメモリーセルに書き込むデータが3ビットです QLC が4ビットなので信頼性と速度の点で有利です今まで使っていた240ギガと交換していきますマキシオ NVMEFID で確認してみました YMTC 製128層 TLC を使っているようですコントローラは D ラムレスのマキシオ MAP1202 です D ラムがない代わりに後で説明する SLC キャッシュを搭載していると思われます。まずは定番のクリスタルディスクマークで測定します時間がかかるので早送りしていますこちらが結果です次に実際のファイルを書き込む H2 テスト W で測定しますおよそ 100GB のデータを書き込みます。こちらのアプリは書き込んだデータを読み出してエラーチェックもやってくれますこのグラフはテスト結果を以前のビデオでも紹介したハイクセミとも比較しています。ジェン4のハイクセミに比べたら遅いですが、SATA 接続の SSD に比べたら十分早いです。次にバッチファイルを書いて連続書き込みをやってみました。H2 テスト W で生成した 1GB のファイル8個をコピーしてログを取っています。こちらがログファイルをグラフ化したものです。250GB を超えたあたりで速度低下しているのがわかりますこれは SLC キャッシュ切れが影響していると思われます SLC キャッシュの仕組みを簡単に説明します最初は TLC のメモリーセルを SLC のように使って1ビットずつ書いていきますこのままでは SSD がすぐに満杯になってしまいますそこであるところから本来の TLC に変身して3ビットずつ書いていきます TLC は SLC より遅いため書き込み速度も低下しますまた PC からのメモリアクセスがないときに内部で SLC から TLC の変換をやります連続書き込みをしなければ SLC キャッシュ切れは起こらないことになりますこれを確かめるためにバッチファイルに1分間のウェイトを入れてみましたバイト書くごとに60秒間休むことになります赤線がウェイトを入れたグラフになりますこれにより SLC キャッシュ切れを防いで速度低下を防ぐことができました実際の使い方でも200ギガを超える連続書き込みはまずないため問題ないのかもしれません
よろしかったらチャンネル登録お願いします